ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಿಂದ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೋಡುವ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಥರ ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೂಸರಿನ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕದಿಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಹಣವನ್ನು ಲಪ್ಟಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಲೇಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಹರಡ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಟ್ರೋಜನ್ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಟೈಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ವೈರಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಪದವನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಲ್ವೇರಿನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಮಾಲ್ವೇರೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಕೋಲ್ಗೇಟನ್ನೇ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ಇ
ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿರುವ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಟ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರನೇ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ತೋರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ವಾಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಓಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ಹಿಡನ್ ಕೆಲಸನೂ ಸಹ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಾಟಾವನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಯೂಸರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಈ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜನರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಸ್ಪೈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತವೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಕದಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕದಿಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟಿನ ಲಾಗಿನ್ ಐ ಡಿಗಳನ್ನು ಕದಿಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅದರ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದರೆ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಾಶಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳು ಇನ್ನು ಈ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ 